Hey guys, this is Prem Bande presenting before you the third chapter of the NCERT Class Eighth English Book Glimpses of the Past. Already, हम first chapter, second chapter और poems जो हैं उनके upload कर चुके हैं. आप अगर अब तक नहीं देखे उन वीडियोस को तो लिंक में चाहिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप देख लीजिए वीडियो और अगर नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते रहें क्लिम्सेस ऑफ द पास्ट ये चैप्टर तो एक्चुअली में इंग्लिश का है लेकिन हम इसमें हिस्ट्री की कुछ झाँकियाँ देखते हैं सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट जैसे कि चैप्टर का नाम है कि कुछ इतिहास की झलक इस चैप्टर में कुछ इतिहास की झलक दिखाए गए हैं बिफोर यू रीड हमें पढ़ने के पहले इसमें क्या जान लेना चाहिए तो इस पूरे चैप्टर में बबल्स और पिक्चर्स के माध्यम से जो भी हमारे देश में सत्रह और अठारह के बीच में जो कुछ भी घटा और जिसकी वजह से अट्ठारह की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो सारी चीज़ें बताई गई हैं तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं द माटेरस माटेरस मीन्स क्या होता है शहीद जो लोग होते हैं वो होते हैं माटेरस तो आप देख रहे हैं जो ये ऊपर वाला है टफ फंक्शन इन डेली ये नरेशन स्टोरी का मतलब ये स्टोरी आगे बढ़ रही है और ये जो बबल्स के रूप में है वो मतलब कि लोगों के द्वारा कहे गए कथन है एट अ फंक्शन इन डेली दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था उनके बीच में एक गाना गाया जा रहा था आप देख सकते हैं लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं ओ माई कंट्री मैन ए मेरे वतन के लोगों लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स जरा आँख में भर लो आंसू एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइज ऑफ इंडिया मेट्रेस आपने उनका गाना सुना ही होगा लता मंगेशकर जी का इसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि वो मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो आंसू पानी ऐसे करके है ना तो ये वहीं पे गा रही हैं तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं बड़े बड़े शहीदों को याद किया जा रहा है आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट द कंपनीज कन्क्वेस्ट जो कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कन्क्वेस्ट मतलब होता है विजयी विजयी होना कब से कब स्टार्ट किया विजयी कब से होने लगी है सत्रह से अट्ठारह के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कब्जा भारत में जमा लिया विथ इट्स सुपीरियर वीपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन एटीन सेंचुरी इंडिया अपने जो लेटेस्ट उनके जो हथियार थे उसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बढ़ा रही थी अपना जो शक्ति था अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ा रही थी 18 सेंचुरी में एटीन सेंचुरी इंडिया में वो अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड आप देख सकते हैं ये जो मैप है इंडियन 1765 का उसमें देखिए जो येलो कलर में है वो इंडियन राजाओं द्वारा जो दे राज्य चलाए जाते थे उनके हैं और जो पिंक में है वो ब्रिटिश ब्रिटिश टेरिटरी है मतलब कि जो ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया था उस समय जो तो वो है तो उस समय ब्रिटिश बहुत कम थे लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड जो भारत के जो लोग राजा जो राजा लोग थे वो वर्तमान देखते थे वो भविष्य नहीं देखते थे इसलिए वो धीरे धीरे एक एक करके मारे गए दैट अप स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम जो राजा दूसरे राजा से जलते थे जो दुश्मन राजा थे वो क्या करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मदद से क्या करते थे वो बोलते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाओ ताकि वो हमें मदद करे दूसरे राजा को हराने में द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी पूरी अशांति फैली हुई थी इन लड़ाइयों के कारण The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalries मतलब जो दुश्मन राजा थे helped the East Indian Company उन्होंने East India Company की मदद की and or it could easily subdue और इस जिसकी वजह से जो East India Company थी आसानी से subdue कर ली subdue मतलब कब्जा कर ली Indian princes जो भारतीय जो राजा थे उनको एक एक कर कर उन पर कब्जा कर ली वो कमजोर होते गए और उन पर अटैक करके वो कब्जा कर लिए थे कर लेते थे अ फॉर सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टिपू ऑफ माइसोर फॉर द ब्रिटिश टेल ही डाइट फाइटिंग जो दूर द, जो दूर में जो दूर दराज के देखने वाले लोग थे जैसे कि टीपू सुल्तान वो माइसोर के राजा जो थे तो उन्होंने क्या किया वो ब्रिटिशर से अपने मरते दम तक वो लड़े थैंक गॉड देयर इज अब यहाँ पे देखिए लोगों को लोग लो क्या सोचते हैं हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट ये जो आ, अंग्रेजों में और जो राजाओं में ये जो युद्ध छुड़ी छिड़ी हुई थी इनकी इन पे लोग क्या उन लोगों की राय क्या थी वो देखते हैं थैंक गॉड देर इज पीस इन द कंट्री नाउ नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स थैंक गॉड लोग कहते थे चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो इसके फेवर में थे कहते थे चलो अच्छा हुआ देर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ अब देश में कम से कम शांति तो है कोई भी अब युद्ध नहीं हो रहा कोई भी लूट पाट नहीं हो रहा बाई ठग्स जो ठगी लोग थे जो लुटेरे थे उनके द्वारा कुछ ठगा तो नहीं जा रहा अब ये सब कुछ नहीं हो रहा 
इट इज़ गुड हु सेंड द ब्रिटिश इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश जो ब्रिटिश हैं हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं और डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम हमारी जो किस्मत है वो उनसे जुड़ी हुई है कुछ लोग ये कहते थे और कुछ लोग जो इसकी बुराई करते थे वो क्या कहते थे द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर डी थ्रोन्ड आवर किंग्स जो गोरे लोग हैं वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं और उन पर उनको गद्दी पर से निकाल रहे हैं गद्दी छीन ले रहे हैं उनकी सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो राजा है कुछ राजा जो हैं वो बुरे हैं लेकिन कम से कम वो हमारे देश के तो हैं नाउ वी हैव बिकम स्लेब्स ऑफ फॉरेनर्स अब हम uh, उन राजाओं उन फॉरेनर्स के जो दूसरे दूसरे कंट्रीज जो लोग आए हैं उनका अब हम गुलाम बन चुके हैं एकदम गुलाम बन जाएंगे थर्ड देख लेते हैं ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ वो कब से कब स्टार्ट हुआ मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो रूल था ही अब फिर ब्रिटिश रूल कब से कब हमारे भारत में आया 1765 से 1836 की बात है इसके बीच में ब्रिटिश रूल इंडिया में चला रिलीजियस लीडर प्रीस्ट आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज जो रिलीजियस लीडर्स थे जो धर्म गुरु थे प्रीस्ट फैलाते थे आइडियाज जो बहुत ही कुरीतियाँ फैलाते थे अनटचेबिलिटी छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ वो फैलाया करते थे प्रीस्ड मीन्स फैलाना एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लॉज इज रिलेशन जैसे देखिए आप एक धर्म गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि एनी वन हु क्रॉसेज द सीज कोई भी जो ये समुद्र जो कोई भी है जो समुद्र पार करता है लॉज इज इज रिलीजन वो अपने धर्म को गंवा देगा ऑल द माइज कुछ लोग कहते थे कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन जितनी भी जितनी भी बुराइयाँ हैं जितना भी पतन हो रहा है दुनिया में वो औरतों द्वारा हो रहा है इनको कोई जाके बताए कि इनको जन्म देने वाली भी एक औरत है जो हमारी माँ कहलाती है आगे देखते हैं द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे जो भारतीय थे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुके थे जो ब्रिटिशर्स थे स्कॉन्ड दैम वो क्या करते थे उनको उन पर आरोप लगाते थे मतलब उनको हमेशा अपने आगे पीछे घुमाते थे द नेटिव्स आर अन वर्दी ऑफ ट्रस्ट इन कैपेबल ऑफ ऑनेस्टी यहाँ देखिए एक ब्रिटिशर कह रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं अन वर्दी ऑफ ट्रस्ट इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता इन कैपेबल ऑफ ऑनेस्टी क्योंकि ये ईमानदार नहीं होते हैं देखिए दूसरा एक भारतीय इंसान है वो कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट सही है माई uh, ऑनर मेरे आका ये सही बात है लेकिन मैं ईमानदार रहूँगा आपका Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Being merchants, जो East India Company थी वो एक कहीं ना कहीं वो व्यापारी थे तो वो क्या कहते थे वो the British wanted quick profits. वो जल्दी से जल्दी क्या चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे देयर हैबी टैक्सेस फोर्सड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स जो उनके बहुत भारी भरकम जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे फार्मर्स को इसकी वजह से फार्मर्स अपने ज़मीनों को छोड़ दिया करते थे अबेंडन कर दिया करते थे बट यहाँ पे देखिए एक भारतीय इंसान कह रहा है कि बट यूर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप आप हम पे रूल तो कर रहे हैं लेकिन जो आपके आदमी हैं वो हमारे क्रॉप्स को ले जा रहे हैं हमारे फसल को ले जा रहे हैं हम टैक्स पे नहीं कर पा रहे तो हमारे वो फसल को उठा के ले जा रहे हैं ये देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स तुम अभी भी कर्ज में हो इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक अगर तुम अगले हफ्ते तक नहीं चुकाते हो आई विल सेंड यू टू जेल मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा वो ऐसे धमकाते थे और भारी भरकम टैक्स लेते थे नेक्स्ट देखते हैं स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेप दे मोर प्रॉफिट्स और उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके जैसे कि देखिए यहाँ एक ब्रिटिशर कह रहा है कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन इंडिया ये कह रहा है कि जो इंग्लैंड में जो सामान बनाए जा रहे हैं वो इंडिया लाया जाए तो उन पर कोई भी टैक्स ना लगे ताकि वो इंडिया में सस्ते रहें और जो यहाँ की कंपनियाँ हैं वो जल्दी से गिर जाएँ ए गुड आइडिया देखिए यहाँ पे दो ब्रिटिश हैं वो कह रहे हैं कि सही बात है गुड आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया है द ईस्ट इंडिया कंपनी इज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे वो क्रिपल करने लगे अपंग बनाने लगे जो इंडियन की इंडस्ट्रीज थी जो भारतीय कारोबार की जो कंपनियाँ थी वो धीरे धीरे अपंग होने लगी डिक्लाइन होने लगी इनवाइटेबली फेमेंस फॉलोड बिटवीन एटीन ट्वेंटी टू एंड एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टीन लैख इंडियंस डाइड ऑफ स्टावेशन इनवाइटेबली मतलब आ, आ, किसी तरीके से एकदम अनिवार्य रूप से जो फेमाइंस थी जो आपदा थी वो भारत में आने लगी 
बिटवीन एटीन ट्वेंटी टू और अठारह के बीच में 15 लाख भारतीय मारे गए भुखमरी के कारण द ब्रिटिश पॉलिसीज रोइन द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी जो नियम थे रोइंड बर्बाद कर दे रही थी एक्सपर्ट आर्टिशन दो जो वहाँ पे जो कलाकार थे जो भारतीय कलाकार थे जो गुड़ी कलाकार थे उन वो उन वो और उनका बिजनेस बर्बाद हो जा रहा था ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से ब्रिटिश के नियमों की वजह से तो फोर्थ अब यहाँ पे हम चौथा पार्ट देखते हैं राजा राम मोहन रॉय का जो कि सत्रह से अठारह के बीच में ये एक्टिव रहे राम मोहन रॉय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल ये जो राजा राम मोहन राय थे राम मोहन राय जो थे वो एक क्या थे एक लर्न एक बहुत ही विद्वान आदमी थे बंगाल से अंडरस्टूड वो समझ गए थे व्हाट वॉज रॉन्ग विद द कंपनी इस देश के कंट्री इस देश के साथ क्या गलत है क्या इस देश में गलत हो रहा है वो सब समझ गए थे लेट एस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट उन्होंने क्या कहा यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि लेट एस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ हमें uh, कोई घृणित घृणा के नज़र से ना देख पाए क्योंकि आवर एंशियंट कल्चर जो हमारा पुराना जो कल्चर है इज़ ग्रेट बहुत महान है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स और हम अब भी बहुत ही ज़्यादा क्या है क्षमता uh, है हमारे अंदर कि हम बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स पा सकें वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा रिफॉर्म करना पड़ेगा सुधारना पड़ेगा अपने सोसाइटी को सुपरस्टिशन हैव बिन रोइनिंग अर्स जो अंधविश्वास है वो हमारे पूरे समाज को क्या कर रहा है बर्बाद कर रहा है ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज जो राम मोहन राय थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे साइंस से मॉडर्न नॉलेज से जो वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे जो ब्रिटिश नए नए इन्वेंशंस लेके आए थे तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे नॉलेज शुड भी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक उनका मानना था कि जो हमारा ज्ञान होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए जो प्रूफ हो सके वो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर बट द सस्पीशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन एटीन थ्री तो इसके लिए उन्होंने अपना एक अखबार भी स्टार्ट किया था लेकिन ब्रिटिशर्स को शक हो गया और उन्होंने 1823 में इनके अखबार को बंद कर दिया आगे देखते हैं राम मोहन राय अपनी पत्नी उमा से कह रहे हैं कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर वो कह रहे हैं कि जो गाय होती है वो बहुत कलर की हो सकती हैं बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम लेकिन उनके दूध का रंग तो सफ़ेद ही होगा डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस इस माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि अलग अलग धर्म गुरुओं का अलग अलग गुरुओं का अलग अलग गुरु लोगों का अलग अलग विचार हो सकते हैं बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम लेकिन जो एसेंस है जो सार है हर धर्म का वो एक ही है ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल राम मोहन राय ने समुद्र पार किया जो धर्मगुरु द्वारा फैलाए जा रहे थे कि समुद्र पार जो किया वो अपना धर्म खो देगा तो इन्होंने समुद्र भी पार किया और इंग्लैंड भी गए ताकि वो देख सके कि वो ब्रिटिश को क्या इतना पावरफुल बना रहा है ब्रिटिश कौन सी ऐसी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बना रही है देयर ही टोल देम वहाँ पर उन्होंने जाके बताया लोगों को कि वी एक्सेप्ट यू एस रूलर्स हमने आपको अपना मालिक मान लिया है एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस योर सब्जेक्ट्स और आप हमें और आपको भी हमें अपनी प्रजा मान लेनी चाहिए बट यू मस्ट रिमेंबर लेकिन आपको जरूर याद रखना चाहिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओस टू हिज सब्जेक्ट्स एक रूलर का एक जो रूलर होता है उसकी क्या क्या कर्तव्य होते हैं अपने प्रजा के प्रति ये भी आपको याद रखना चाहिए तो यहाँ पे राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ संदेश दिया था अब आगे देखते हैं पाँचवें पार्ट में ऑपरेशन पांचवा पार्ट हम अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इस वीडियो में देखेंगे और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और आप हमारे वीडियोस को वीडियोस के साथ बने रहिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे चैप्टर्स के लिंक हैं वहाँ पे जाके देखिए और अगर वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब करिए बेलाइकन को प्रेस करिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए